Akshara School of Excellence. Myself, P. Archana Chaudhary, correspondent of Akshara Schools of Excellence. We have taken over Akshara in 2018 with the strength of 300 in this RR beta. We always have a separate and unique vision to educate the student community in both practice and theory to fit in with the society, with the human values, with our dedicated team. Akshara into four branches and now we stood up with 700 of strength with all my parents' support here. One is in our kindergarten branch, is in uh, Magantibabu Vidi Street and uh, Montessori School in Shankar Matam Road. One more branch is in Gubalwari Street, that is Akshara School of Olympiad. Last year we got 97 uh, students selected for the second round in Edu Hill Education and 56 members got gold medal in this. We have one more branch in Bandpuriwari Street where we do have all the courses like a science lab and computer lab for all the classes like high school also and equal importance to all the extracurricular activities like chess, classical dance and also karate and also Kung Fu. So we proudly say that we are moving forward very successfully. Thank you. Shubha Pradumai na dasara panduka sandhra bhanga 2023-2024 second batch admission lu praram vincha badi navi. Akshara School of Excellence Sri Matren Mahama Iroz Manam Padamoda Adhyayam Kartika Purana Lo Padamoda Adhyayam Ni Vyavarin Chukundu Namo Cheppe Mundu Mano E Kadatilis Kune Mundu Irozo, Sivala and Pratirozo, Manam Sivala, which tells Nagada. E Sivala Yalu, Ekadaman Andarki Telsu, E. Area Lavalandru Koda, Panchara Maluani, Vedataru Aidu Sivala Yalu, Draksha Ramanunchi, Amara Tivar Kukoda, Aidu Sivala Yalni, Vokeros, Darsinch Kuntaru, Lake Draksha Ramo, Tarvata, Samar Lakota, Palakulu, Shira Ramo, Amara Ramo, Kumara Ramo. Soma Ramam. Even Nikoda, Oke Rosina, Yaidu, Sivalingalni, Darsanam Chase Kundaru, Yaidu Sivalingalni, Oke Ros Darsanam Chase Kodamala, Mokshamo, and Chepi Chapteru. Samudras Nanaki, E. Ashadamasan, Karti Kamaso, Matham Vaisago, Vokate Sari, Oke Samsram Loche to put Varsaga, Ashadamasam Loche, Pornami, Karti Kamasam Loche, Pornami. Alagi Magamasam Lava Che Pornami, Vaisag Masam Lava Che Pornami, E Naru Pornalaki Samudras Nanam Chaste, Yala Mokshan Kalutunan Chaptaro, Ilage E Panchara Malalo, Avake Rosna, Darsan Chase Kodamala, Mokshan Kalutundi, Marjan Mundadan Chaptaro, and the Gani Sivala Alan Nikoda, Prechalamandi Nelamutan Koda, Erosane the Imledu, Preti Rosu Koda, Kartik Masan Lo. Prati Rosu Koda Vaka Viseshme Swamara Manikadu, Mangalavar Manikadu, Adivar Manikadu Tidiru Koda Kadu Bahula Pakshma, Sukla Pakshma, Atlantic Koda Kadamata Prati di Koda Vento Viluendi, Marjan Mundadu Swamiki Ikada Bokova Samaina, Deepam Viliginchina, Nadi Snanam, Samudha Snanam, Atlaga Prati di Koda Adanamu, Snanamu, Deeparadana Ivani Anta Viseshamo Prati Rosu, Yerosu Chesina Koda, Ade Visashanga Chapter, Alage Kari Yaidu Sivala and Nikoda, Andru Koda, Alage Darsanam Ches Kunter, Sri Matran Mahama, Erosman Kadalok Veldam, Erosman Kada, Kanya Dana Falam Gurinchi, Chapter Narkada, O Janaka Maharaja, E. Kartikamas and Goptan and Gurinchi, Yanta Chapina, Inca Chapavals in the Wuntu Neundi, Adekadama Chapkuna Mizu. ఈ నెలలో చేయి ప్రతి సత్కార్యం మనకు కలుగు ఫలితం అనంతం ఈ నెలలో అతి ముఖ్యమైనది నదీ స్నానం అలాగనే దీపారాధన సమారాధన పుణ్యహేతువులు తదితర పుణ్య కార్యాల వలె ఒక పేద బ్రాహ్మణ కుమారునకు ఉపనయనము చేయుట చాలా మంచిది మనం దానాలన్నిట్లో కూడా ఉపనయనం చేయడం కూడా చాలా మంచిది అని చెప్పి చెప్తున్నారండి పేద బ్రాహ్మణుడికి ఉపనయనం చేయడం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నారు Upanayam Chayutaku Sekti Chalanavaru, Dakshina Tamboda Jichi, Upanayam Chain China, Afalitame Kalutundi, Manam Chayle Kapoina, Mano, Dabulu, Manam Chay Petukoni, Yavartaina Chain China Koda, Afalita Malaga Manaka Dakutundi and Chapter. Yenta Tipapa Mina, Talagi Potundi, Vebichar Dosham Nasinchi Potundi, Nutulu, Cherubulu, Trevinch and Afalitan Kalutundi, Antakana Adika Falapradae Minatidi, Kanya Danamo, Mano Chaptenaru. 
ఉపనయనం చాలా మంచిది చేయించినా మంచిది అన్నిటికంటే ఫలితం ఈ కార్తీక మాసంలో కన్యాదానం చేయడం అనేది ఇంకా చాలా విశేషమైనదే అని చెప్తున్నారు ఇందువలన తాను తన పూర్వీకులు కూడా ధరిస్తారట మనం కార్తీక మాసంలో కన్యాదానం చేస్తే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పూర్వీకులు కూడా ఎంతో మోక్షాన్ని పొందుతారు తరిస్తారు అని చెప్ చెప్తున్నారు ఆ విషయాన్ని తేటతల్లం చేసే ఇతిహాసం చెప్తాను విను దీని గురించి జరిగిన కథని ఒకటి చెప్తాను వినమని చెప్తున్నారు పూర్వకాలంలో వంగదేశంలో సూర్యుడు అనే రాజు ఉండేవాడు అతని భార్య లేడి కన్నుల వంటి కన్నుల కల రూపవతి శత్రురాజుల వలన దాయాదుల వలన సూర్యుడు రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు సర్వం కోల్పోయి సతీ సమేతంగా అడవిలో జీవిస్తుండేవాడు కందమూలాలు ఫలాలు తింటూ ఉండేవాడు ఆ దంపతులు కొంతకాలానికి ఆ దంపతులకు ఆడబిడ్డ కలిగింది క్రమక్రమంగా పెరిగి రూపగుణ లావణ్యాదులు కల యవ్వనవతి అయినది ఆ అందచందాల రాకుమారిని ఒక ముని కుమారుడు చూచి మోహించాడు రాజు చెంతకు వెళ్ళి ఆమెను తనకిచ్చి వివాహం చేయమన్నాడు ముని కుమారుడు నీ కోరిక నాకు సమ్మతమే కానీ నేను సర్వస్వం కోల్పోయి కందమూలాలు తింటూ బ్రతుకుతున్న నిర్భాగ్యుణ్ణి అష్టకష్టాలు పడుతున్న వాణ్ణి నీవు నాకు కొంత ధనమిస్తే నా కుమార్తెను నీకిచ్చి పెళ్లి చేయగలవాడను అని అన్నాడు అంటే కన్యాశుల్కం అడుగుతున్నాడు ఆయన నా కూతుర్ని నీకు పెళ్లి ఇస్తే కనుక నువ్వు నాకు ఎదురు ఏదన్నా సొమ్మును ఇస్తే నేను తినడానికి నేను జీవించడానికి నాకు ఏదన్నా ఆధారం చూపిస్తే నేను నీకు నా కుమార్తెను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పాడు అందుకు ఆ ముని కుమారుడు కుమేరుని గురించి తపస్సు చేసి కుబేరుని అనుగ్రహంతో సిరులు సంపాదించి ఆరు సిరి సంపదలను రాజుకిచ్చి ఆ కన్యను వివాహం చేసుకున్నాడు వధువుని వెంట తీసుకొని ఆ ముని కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు అతడు ఇచ్చిన సిరితో ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకొని అతనికి అవసరమైన వస్తువులన్నీ సేకరించుకుంటూ రాజు సతీ సమేతంగా సుఖంగా జీవిస్తున్నాడు మరికొంతకాలానికి ఆ రాజ దంపతులకు మరొక పుత్రిక పుట్టింది రాజు ఎంతగానో సంతోషించాడు ఎందుకంటే ఒక కుమార్తెను ఇచ్చి పెళ్లి చేసిన ఇక కుమార్తె ఆయనకు కలిగింది ఆవిడ వల్ల కూడా తనకి ఎంతో కొంత సొమ్ము మనకు సంపాదించుకునే మార్గం దొరికింది అనేక ఆయన సంతోషపడ్డాడు ఆ బాలిక ఎక్త వయస్కు రాలైన ఆమెను కూడా ఎవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేసి ధనాన్ని సంపాదించాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నాడు ఆ సూర్యుడు యతీశ్వరుడు అనే మునీశ్వరుడు నర్మదా నది స్నానానికి తపతీత నర్మదా నది స్నానానికి ఒక నది తీరం నుండి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి సూర్యుని కలుసుకున్నాడు మహారాజు ఏ క్షేమాలను ప్రశ్నించాడు మునిపొంగవా నేను వంగదేశ మహారాజును వీరుడను నా రాజ్యము శత్రురాజుల వశమే అడవుల పాలయ్యాను దరిద్రము కన్నా కష్టము పుత్రశోకము మించిన దుఃఖము భార్యావియోగ సంతానముకి మించిన వ్యాధి ఉండబోదు నాకు ఇద్దరు కుమార్తెలు గలరు పెద్దామని కొంత ధనం పుచ్చుకొని ముని కుమారునికిచ్చి వివాహము చేసి కొంతలో కొంత సూకిస్తున్నాను చిన్న కుమార్తెను కూడా ఎవరికైనా ధనమునికిచ్చి వానికిచ్చి వివాహం చేయవలని నిశ్చయించుకున్నాను అని చెప్పాడు రాజా ఇదేమి పని కన్యను విక్రయించుట మహాపాపం కదా నువ్వు ఎదురు డబ్బులు తీసుకొని కూతురుని అమ్ముకొని నువ్వు జీవించడం చాలా తప్పు అని చెప్పి ముని చెప్పాడు అయితే ఆ ధనముతో చేయు దైవ కార్యాలు పితృకార్యాలు నిష్ప్రయోజనలు నువ్వు ఎంత మంచి కార్యక్రమం చేసినా ఒక కుమార్తెని కన్యాదానం చేసి ఆ డబ్బు తీసుకోవడం వల్ల నువ్వు చేసే దానాలు ఏమి కూడా ఫలించవు అని చెప్తున్నాడు ఆ ముని నీకు నరకలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది పుత్ర సంతతి కలగబోదు కన్యా విక్రయం చేసిన వారికి ఏ విధమైన ప్రాయచిత్తము లేదు నా మాటలు విని ఈ కార్తీక మాసంతో కన్యాదానం చేయము గంగా స్నాన ఫలం అశ్వమేధయాగ ఫలం కలి తరిస్తావు పెద్ద కుమార్తెను తీసుకున్న కన్యాశుల్క దోషము నశిస్తుంది అని యోగి హితోపదేశం చేశాడు మహానుభావ అవేమి మాటలు పాప ఫలం వల్ల నరకయాత్రలు ఎప్పుడు కలుగునో మానునో కానీ దరిద్రంతో బాధపడుతున్న జీవి జీవిత యాత్రలను అధిగమించుట జీవితానికి ముఖ్యము ఎప్పుడో కలిగే పాపము నాకెందుకు ఇప్పుడు నేను సుఖంగా జీవిస్తున్నానా లేదా అనేది నాకు కావాలి నేను అలాగే నా కన్యను నాకు డబ్బులు ఇచ్చిన వారికే ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు రాజు తిండి తిప్పలు లేక జీవన సౌఖ్యాదులకు దూరమే చిక్కి శల్యమే బ్రతుకుటకు కూడా నేను ఎంతో 
కష్టపడుతున్నాను అలాంటి కళ్ళు మూసుకొని తపస్సు చేసి మోక్షానికి ఎర్రలు చాచుట అవివేకము నాకు మోక్షం అయితే ఏమి అవసరం లేదు నేనేమి ముక్కు మూసుకుని తపస్సు చేయను నాకు డబ్బే కావాలి అని చెప్పాడు మీరేమన్నాను సరే నేను నా కుమార్తెను తిరిగి ధనమిచ్చడి వరునికే ఇచ్చి వివాహం చేస్తానన్నాడు రాజు వాని ఆలోచన ధోరణికి యోగి ఆశ్చర్యపడి తన దారిన తను వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలానికి రాజు మరణించాడు నరకానికి తీసుకుపోబడి నానా విధాలా చిత్రహింసలు అనుభవిస్తున్నాడు అతని పూర్వీకుడు ధర్మనిరతుడు అయిన శృతకీర్తిని రాజు పాపచర్యాలు కారణంగా స్వర్గం నుండి నరకానికి తీసుకుపోని పోయారు యమబటు ఏ విధమైన అధర్మములను చేయని వ్రతకృతు దీక్షలతో దాన ధర్మాలతో బతుకంతా గడిపినందువల్ల స్వర్గలోక వాసం చేస్తున్న తనను ఎందువల్ల నరకయాత్రలు గురి చేస్తున్నారో తెలియక కారక కారణం ఏమిటి అని యమధర్మరాజును ప్రశ్నించాడు ఓయి శృతకీర్తి నీవు పవిత్రమైన వ్యక్తివే కానీ నీ వంశీయుడైన సూర్యుడనే రాజు రాజ్యభ్రష్టుడే దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతూ కక్కుర్తితో తన కుమార్తెను ముని కుమారునికి విక్రయించాడు చూడండి మనం చేసిన వల్ల మన పూర్వీకులు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనే దానికి సాక్ష్యం అనమాట అందుకని మనం చేసేటప్పుడు కూడా ప్రతిదీ కూడా ముందు ఏడు జన్మలు తర్వాత ఏడు జన్మలు కూడా తరిస్తాయని చెప్తారు అందుకని మన ముందు వాళ్ళకి మన తర్వాత వారికి కూడా ఉపయోగకరమైన పనులు మంచి కార్యాలే చేయమని మనకి ఈ కథ వల్ల మనకి తెలియచేస్తున్నారండి ఆ దోషం వల్ల అతను నరకయాత్రలు పాలయ్యాడు ఆ దోషం వల్ల నీకు సైతం ఈ దుస్థితి కలిగిందన్నాడు ఇందుకు తరుణోపాయం లేదా అని ప్రశ్నించాడు శృతకీర్తి ఓ ఈ రాజా చంద్రసూర్యుని భార్యాపుత్రికలు నర్మదానది తీరాన పన్నకు తీరంలో నివసిస్తున్నారు వీరి రెండవ కుమార్తె యుక్త వయస్సురాలైంది నా ఆశీస్సు ఫలితంగా నువ్వు అక్కడకు వెళ్ళి కార్తీక మాసంలో సాలంకృత కన్యాదానం చేయించు ఈ పుణ్యం వల్ల దోషం తొలగిపోతుంది మీకు నరక విముక్తి కలుగుతుంది అని హితవు చెప్పాడు అంతటి శృతకీర్తి యమధర్మరాజు ఆశీర్వాద ప్రభావంతో నర్మదా నదికి చేరుకొని వాని ఆశ్రమంలో ప్రవేశించి రాజు భార్యకు తమ స్థితిని కన్యాదానం గురించి కార్తీక మాసంలో చేయటం వల్ల కలుగు ఫలితాన్ని గురించి ప్రబోధించాడు రెండవ కుమార్తెను విజ్ఞాని ని అనే మంచి యువకునికి ఇచ్చి కార్తీక మాసంలో వివాహం చేశారు అందరూ తరించారు మొదటి చేసిన వివాహానికి తీసుకున్న కన్యాశుల్క దోషం కూడా తొలగిపోయింది జనక మహారాజా కార్తీక మాసంలో కన్యాదానం చేయడంలో ఇచ్చే ఫలితం చాలా గొప్పది బిడ్డలు లేక కన్యాదానం చేయలేని వారు ఏ నిరుపేదకైనను తోడ్పడి కన్యాదానం చేసినా వరుణి కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేసినా ఫలితం తగ్గుతుంది అలాగును సాధ్యపడని వారు నిధులను సేకరించి ఆబోతుకు వివాహం చేసినా ఫలితం కలుతుంది అని వశిష్ఠుల వారు జనక మహారాజులకి వివరించారు myself p archana chaudhary correspondent of akshara schools of excellence we have taken over akshara in 2018 with the strength of 300 in this rr peta we always have a separate and unique vision to educate the student community in both practice and theory to fit in with the society with the human values with our dedicated team akshara into four branches and now we stood up with 700 of strength with all my parents support here one is in our kindergarten branch is in uh, maganti babu vidhi street and uh, montessori school in shankar matam road one more branch is in gobalwari street that is akshara school of olympiad last year we got 97 uh, students selected for the second round in edu hill education and 56 members got gold medal in this we have one more branch in bendapur wari street where we do have all the courses like the science lab and computer lab for all the classes like high school also and equal importance to all the extra curricular activities like chess classical dance and also karate and also kung fu so we proudly say that we are moving forward very successfully thank you shubha pradamaina dasara panduga sandarbhanga 2023 2024 second batch admission lu prarambhinchabadinavi akshara school of excellence